tot het sap. Dan blijf je gewoon uh, leven. En de andere boon die ik uh, dan uh, mee zou nemen in het survival pakket is de mangbeam. Uh, dat is ook een boon die uh, ja, tientallen jaren goed kan blijven. En uh, zodra je hem sprout zit hij bordes vol met mineralen. Het is een knapperig, uh, lekker dingetje. En uh, sprouten lukt altijd. Dus je komt er niet onderuit als je zegt ik heb geen goede vingers. Die zijn hier beslist niet voor nodig. Zo'n mungbeam die zet je gewoon een nachtje onder water. En daarna spoel je hem twee dagen, drie keer per dag met uh, schoon koud water. En daarna zit er gewoon een staartje en een uh, stengeltje aan en kun je hem uh, eten. Um, ja, indrukwekkend. Uh, Victorus is een uh, levende legende. Hij staat helemaal aan het begin. Hij, uh, kwam, um, hij was een uh, geleerde. Die uh, zijn gezondheid steeds uh, verder achteruit zou gaan. Uh, al op hele jonge leeftijd. Uh, via via kwam hij in contact met uh, Anne Wigmar. Hij is daar toen uh, een aantal weken uh, naartoe gegaan. En door het drinken van de wheatgrass juice die zij altijd maken. Knapte hij meteen enorm op. Hij was er eigenlijk zo van onder de indruk. En hij wou toch al een hele tijd uh, iets anders in zijn leven. En toen uh, heeft hij besloten om zich als vrijwilliger bij haar... Uh, aan te melden. In het begin was dat 16 uur in de week en uiteindelijk was het 7 dagen in de week, 16 uur per dag. En uh, dat is nooit meer overgegaan. Hij uh, heeft voor haar uh, ontzettend veel opengebroken. Onder andere hebben ze uh, op een gegeven moment samen een boekje geschreven. Uh, en nou ben ik even de titel kwijt, maar het is zoiets van... Uh, How to cure yourself despite the doctor. Of nou in ieder geval. Uh, of how to cure yourself. Uh, no, how to heal you. How to be your own doctor. Zoiets was het. En uh, met dat uh, boekje is hij naar uh, biologische winkels toe gegaan. En uh, heeft hij een beetje voet aan de grond gekregen. Uiteindelijk kreeg het centrumpje van uh, Anne Wigmar toen uh, ja, een bezettingsraad van 30%. En dat was... Uh, Hartstikke goed en langzaam maar zeker doordat hij overal waar hij maar kon lezingen gaf. Overal waar maar hij maar kwam verspreidde hij het woord over al die belangrijke nutriënten die zo over het hoofd worden gezien door de huidige wetenschap. De zuurstofatomen die aan levende planten zitten, de hormonen die aan de cellen zitten, de phytochemicals die aan de cellen zitten en de... Enzymen die aan de cellen zitten. Nou, die zitten er allemaal niet meer aan op het moment dat je iets pasteuriseert, verhit of kookt. En daarom eh, is het zo ontzettend belangrijk dat wil je een serieuze genezing op gang brengen. Dat je overschakelt op levende voeding. En uiteindelijk eh, zijn hier een heleboel mensen... Eh, die gevorderd zijn in allerlei aspecten. De ene is gevorderd in yoga, ik in meditatie en yoga. Er zijn mensen die gevorderd zijn als in fitness, in topsport, in psychologie of zoals onze nieuwe leider van het Health Educators programma in hele leven in onderwijs gespecialiseerd. En dan kun je allemaal tot of min of meer uh, een, gezond, een gezond en evenwichtig leven komen. Maar we zijn het wel allemaal hier over eens. Dat niks zo snel een gezond en evenwichtig leven maakt. Als gewoon vandaag nog overschakelen op een levend rolvoer dieet. Het is echt het medicijn voor zo'n beetje iedere levende kwaal. En ja, ik krijg heel vaak de vraag naar me toe. Van, ja, waarom weten we dat dan niet? Waarom... Uh, nou, dat is heel simpel. We hebben te maken met een enorme farmaceutische industrie en een voedselindustrie. En die hebben maar één belang bij, dat u zoveel mogelijk consumeert van hetgeen zij produceren. En alles wat u van hen koopt in de Albert Heijn eh, of eh, in, de, eh, in de Dirk van den Broek of eh, wat u consumeert in uw eh, plaatselijke apotheek. Dat draagt regelrecht bij aan de winstgevendheid van dit soort industrieën. 
En deze industrieën zijn ook heel vaak in handen van een aantal rijke families op deze aarde. Die als het ware uh, een soort van monopoliepositie bezitten. En eigenlijk als het ware u allen toch een beetje drogeren. Want zolang u dit soort producten blijft nemen, chemische medicijnen of um, voedsel uh, dat uh, geprocessed is, dat, uh, waar bewerkingen op zitten, dan uh, kachelt uw gezondheid langzaam maar zeker door de jaren uh, achteruit. En uh, u wordt daardoor eigenlijk ook steeds... Um, ja, onbewuster gemaakt. Dit soort voeding, geraffineerd voedsel, dat belast het immuunsysteem en het hele lichaam dusdanig dat allerlei processen in een spiraal naar beneden komen. En als dat eenmaal gebeurt, dan wordt het ook steeds moeilijker om nog helder te voelen en nog helder te denken. En als die twee uh, ja, zich steeds verder laten afweten, dan wordt het steeds uh, moeilijker om zelfstandig te zeggen van nou dit pik ik niet meer, dit doe ik niet meer, nou is het afgelopen. Ik slik die medicijnen al drie jaar en het heeft me nog nooit een steek geholpen of het heeft me uiteindelijk, ben ik nu na drie jaar nog altijd verder achterop dan dat ik was drie jaar geleden. Nou, op een gegeven moment wordt het steeds moeilijker om die common sense te behouden... op het moment dat het lichaam in die downward spiral terechtkomt. Uh, dus uh, wat, heeft, uh, wat heeft u ziek Nederland te verliezen? Uh, flikker ze uh, uh, voor een paar dagen uh, of een paar weken of een paar maanden de deur uit? Uh, bouwen natuurlijk wel een beetje rustig af... Maar uh, uh, ja, zolang je nog, nog kunt functioneren zonder je medicijnen, uh, gooi ze weg en probeer een keertje de echte levende raw food leefstijl. En die bestaat niet uit het eten van salades zoals wij die kennen thuis, maar die bestaat, let op, uit het eten van tenminste 50% levende sprouts. Want ze hebben hier ontdekt dat genezing een factor tien keer zo snel en krachtig plaatsvindt op het moment dat je de sprouts neemt van de groente en niet de groente zelf. Dus als we hier naar het buffet gaan, dan zien we ook alleen maar sprouts, sprouts, sprouts. Er staan ook een aantal side dishes, zoals salades, die lekker zijn aangemaakt. Maar die mag je eigenlijk niet op het centrum van je bord leggen. Die mag je een beetje aan de rand als garnering erbij leggen. Maar in het midden moet die hele grote berg met levengevende, genezende sprouts liggen. En waarom genezen die zo erg? Omdat daar levende enzymen in zitten. Hormonen, fytotonen en zuurstof. En al die postcodes aan de levende cellen heeft het lichaam nodig om te weten waar het het precies naar moet transporteren. Um, ja, even, een van de vragen die ook aan Victorus gesteld werd, is, ging over uh, het slikken van antidepressiva. Nou, daar had Victorus werkelijk geen goed woord van over, voor over. Hij zegt, dit is één grote criminele maffia. Uh, ze halen je bewustzijn totaal onderuit met dit soort medicijnen. Daardoor uh, verlies je eigenlijk de mogelijkheid om uh, over jezelf te beschikken, om nog contact te maken met je eigen ziel. Je functioneert nog wel, maar op een dusdanig uh, automatistisch niveau dat je eigenlijk afgesneden wordt van je eigen ziel. En als dat eenmaal gebeurt, is, dan is het zo ontzettend moeilijk om nog te groeien. En we zijn hier allemaal om te groeien, om te leren. En eigenlijk is je leven dan als het ware... Uh, ja, een soort van verloren als je ziel tot een stilstand wordt gebracht omdat die afgeknipt wordt, omdat je er niet meer bij kunt komen. Uh, het is eigenlijk uh, antidepressiva veroorzaken een stilstand in je spirituele groei. En eigenlijk is er uiteindelijk niks verdrietigers dan dat dat gebeurt. En het vervelende van die uh, manische depressieve medicijn is dat het vaak moeilijk is. En het is een enorme leidersweg soms om erop te komen, want je moet die doseringen opbouwen en je komt er ook bijna niet meer van af, omdat sommige van die dingen zijn hartstikke verslavend. En 